Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h31. Bretagne 5. L'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Johan Bouguet, secrétaire général de l'Union départementale CFDT des Côtes d'Armor. Il est avec nous en direct. Bonjour. Bonjour. Alors, Johan Bouguet, on va parler, sans surprise, euh, de ces annonces qui ont été faites par la Première ministre Elisabeth Borne hier soir concernant euh, les premières j'allais dire proposition de cette réforme des retraites qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite beaucoup de réactions. Tout d'abord, on a vu hein, les, cette union syndicale et la CFDT en avant, la CFDT qui est plutôt un syndicat qui négocie, qui discute, et là, la CFDT suit la règle des autres syndicats. Alors la CFDT ne suit pas la règle des autres syndicats, la CFDT est dans l'union euh, des syndicats au niveau confédéral et dans les territoires pour lutter justement contre la réforme. Euh, oui, là, on, on a eu notre temps de concertation et là je voudrais attirer un peu l'attention, c'est que c'était bien de la concertation et pas de la négociation. Mmh. Et cette concertation, elle a été demandée à la, la CFDT parce que le gouvernement à la base, sur le projet des réformes des retraites, ne voulait pas consulter personne. Il voulait passer euh, son projet euh, voilà, en force. Mmh. Donc c'est bien la CFDT qui a demandé la concertation et qui a eu les trois cycles de concertation. On a fait notre boulot de syndicaliste, on a poussé, comme disait Laurent Berger, dans tous les interstices de dialogue, euh, nos mesures, nos avancées, nos revendications. Visiblement, le gouvernement ne les a pas écoutés parce que la ligne rouge a été franchie. On a toujours dit la ligne rouge, c'est 65 ans, 64 ans, c'est non. Là, en l'occurrence, euh, vu les annonces d'hier soir d'Elisabeth Borne, euh, elle a franchi la ligne rouge. Cette ligne rouge de l'âge, avec oui. euh, beaucoup de, de nuances et de modulations, oui. on, on va en parler évidemment euh, de cette réforme plus en, en profondeur, oui. si j'ose dire. Euh, cette ligne rouge, pourquoi ne pas vouloir aller plus loin Parce qu'on entend aussi euh, euh, ceux qui sont pour cette réforme de la retraite euh, dire, des retraites, en l'occurrence des régimes de retraite, dire mais oui, il faut aller plus loin car euh, on n'aura pas assez d'argent pour financer les retraites plus tard Alors, La réforme, elle est brutale, injuste. Euh, ce sont vraiment les travailleurs les plus modestes, là, on s'attaque se aux travailleurs les plus modestes, qui vont devoir travailler beaucoup plus longtemps, enfin, on parle de, de deux ans, quand même, hein. mm -hmm. deux ans de travail, mm -hmm. deux ans de travail souvent pénibles, souvent avec des carrières hachées, voilà, ce sont vraiment cette cible-là qui, okay. va, qui va travailler, c'est beaucoup de personnes, c'est des millions de personnes, des millions de travailleurs. Il euh, n'y a pas de justification, enfin, on parle toujours, oui, il faut, euh, le, alors, il y, y, y a plusieurs facteurs, il y a le facteur démographique, où on va nous dire, oui, euh, l'allongement de la de la vie euh, mmh. justifie. Non, on ne justifie pas. Après, c'est un choix social, sociétal. Euh, après, il y a le côté économique. Alors, le côté économique, j'ai envie de vous dire, il a bon dos parce que rien ne justifie cette réforme. Euh, on a le temps. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas péril dans la demeure. Si je vous refais un petit historique, euh, oui, alors en 2003, il y avait vraiment le système des retraites était menacé. Mmh. Euh, là, la CFDT, pour le coup, a fait... Euh, ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire négocier et euh, a pris... Euh, François Chirec euh, voilà, a été à la manœuvre et euh, ça lui a valu beaucoup de critiques et a pris ses responsabilités. Euh, on a fait cette mesure. Après, il y a eu la réforme au niveau de 2013 où là aussi il y avait des gros problèmes de financement mmh. et à terme c'était très euh, compliqué. Là aussi la CFDT a, fait, là, enfin, a, fait, a contribué à la loi Touraine donc, euh, pour sauver le régime des retraites. Là, à l'état actuel des choses, le corps le dit bien, il y a 12 milliards je crois de déficit euh, prévu. Mmh. Prévu, c'est une prévision. Là, actuellement, on est en bénéfice. Quoi. On, fait des, des, on fait du bénéfice. Donc, c'est qu'une prévision, c'est une prédiction même. Et il n'y a pas d'urgence. On a largement le temps de discuter et, euh, pour trouver des solutions. Et en plus, des solutions, il y en a énormément et qui n'ont pas du tout été abordées, enfin, euh, que le gouvernement n'a pas du tout retenu. Johan Bouguet, on peut penser que cette réforme des retraites, des régimes de retraite, finalement, c'est une posture politique, c'est l'envie de, de passer en force, de, de, de laisser une marque pour ce gouvernement Alors, Je ne sais pas si c'est euh, pour laisser une marque. Après, euh, Emmanuel Macron l'avait dit dans son programme, donc mmh. ce n'est pas une surprise. On sait que voilà, le patronat euh, aussi euh, euh, militait dans mmh, ce sens. Mmh. On sait que le, la droite. Euh, le MEDEF s'en est, est réjoui, hein, finalement. Ah bah, bien hein, sûr, de, oui, effectivement. De, donc, de euh, cette euh, future réforme. Donc après, euh, moi, je dresse au, au MEDEF euh, s'ils s'en réjouissent très bien, mais qu'est-ce qu'ils font pour l'emploi le, des seniors Parce mmh. que c'est vraiment là le, le, un des gros axes de travail. Parce que. On, va, on demande beaucoup aux travailleurs. Là, on va demander deux ans de travail mmh. de plus supplémentaire pour rien, vraiment pour rien, euh, aux travailleurs. Et le... 
quelle est la, qu'est-ce qu'on a demandé au, au patron mmh. Quel est l'effort l'entreprise va mettre Moi, je ne l'ai pas vu, en fait, dans les, toutes les réformes. À chaque fois, euh, je crois qu'on on va demander une, une, une augmentation de, des cotisations euh, retraite Mmh. Euh, sur, euh, sur, voilà, sur la, la, la cotisation euh, patronale, sauf que on, de l'autre côté, pour que ça soit iso coût, euh, il baisse du coup la cotisation pour les accidents de, de travail. Enfin, c'est, c'est, c'est pas entendable. De l'autre côté, on va demander euh, deux ans de travail euh, en plus euh, des salariés et l'entreprise, mmh. elle, ne, ne participe pas, les patrons ne participent pas. Donc non, c'est, c'est, pas, c'est pas entendable. On, on entend beaucoup de, de jeunes aujourd'hui qui disent avoir du mal à rentrer sur le, le marché de l'emploi parce que Soit ils ont fait de longues études, soit au contraire, ils n'ont pas eu la chance de faire de longues études, mais ils sont cantonnés à des, à des petits boulots, des boulots précaires. Ça remet aussi en perspective le fait de pouvoir faire rentrer les jeunes et peut-être laisser euh, les plus anciens choisir. Voilà, soit on veut travailler plus longtemps, on imagine bien que quelqu'un qui va travailler dans un, dans un environnement confortable et sans trop de contraintes aura envie de continuer dans cet environnement de travail, mmh. alors que quelqu'un qui travaille dans, dans, dans des métiers pénibles, on peut imaginer des maçons, euh, des gens du bâtiment et, et bien d'autres euh, dans des usines euh, auront envie de partir plus tôt. Est-ce que c'est pas là justement la clé du problème la, la, la clé du problème, euh, c'est pas la clé du problème, mais une c'est des, c'est, clés, c'est une dire, des voilà. clés du, du problème. Mmh. Après, c'est ce qu'on, ce qu'on demande, c'est vraiment du, du, du dialogue. Et euh, là, par exemple, dans, ces, dans le cas que vous citez, euh, ce qui serait pertinent de faire, c'est faire peut-être des accords d'entreprises ou de branches qui permettent aux seniors de travailler, de réduire leur activité en fin de carrière pour voilà, terminer tranquillement, euh, pour ne pas passer brutalement, parce que si certaines personnes le vivent très mal, mmh. de passer brutalement de, du travail intensif à, à la retraite, et de pouvoir surtout euh, transmettre aux jeunes, donc laisser les jeunes arriver sur le marché du travail, transmettre aussi leurs compétences, leurs leur expérience, ils ont, ils, c'est, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ont beaucoup à transmettre et du coup faire une espèce de, voilà, de tutorat, de transmission et ainsi euh, le marché du travail euh, se, enfin, se portera mieux. Et, et on gardera le savoir-faire des, des entreprises ou, ou, ou des petites entreprises ou des artisans. Il y aura moins de pertes de, de compétences, mmh. ça c'est clair. Alors, il y a aussi les, les régimes spéciaux, alors c'est la fin des régimes spéciaux. Alors euh, là on a dit, en tout cas Elisabeth Borne l'a mmh. dit, c'est dans un souci d'égalité pour que finalement il n'y plus de régimes spéciaux, des gens un petit peu plus... Alors, je mets bien les guillemets qui s'imposent euh, un peu plus privilégiés que d'autres. Est-ce que c'est là aussi une bonne idée ou est-ce que finalement, il ne fallait pas toucher aux régimes spéciaux Pour l'instant, a, c'est clair, il n'y avait pas d'urgence. Donc, euh, pour l'instant, euh, les régimes spéciaux, euh, il ne fallait pas forcément y toucher. Euh, on était... Voilà, il fallait encore, à mon sens et à notre sens, au niveau de la CFDT, discuter sur une mesure peut-être plus globale pour voir comment on pouvait faire pour les, les, régi- les régimes spéciaux. Pour l'instant, il n'y avait pas, de, pas d'urgence. Mmh, mmh. Alors les régimes spéciaux, hein, on le dit, mmh. ça concerne EDF, la RATP, euh, l'énergie, la Banque de France, par exemple. Euh, est-ce que là aussi, il y avait peut-être un, un rééquilibrage néanmoins entre ces régimes spéciaux et le, le régime général à opérer de, de rééquilibrage, euh, après, je, on sait que certains régimes sont, sont déficitaires. Mmh. Mais le régime général, oui, est déficitaire. Mais euh, c'est, enfin, c'est pareil aussi. Il faut comparer ce qui est comparable. Le, le, le déficit était de 3%. Mmh. D'accord Sur un budget de plus de 3 000, enfin, 325 millions, je crois, de, de mé- euh, milliards pardon, mmh, de, de, de milliards, milliards. Donc, euh, enfin, de tro- euh, Ce qui représente rien. Enfin, mmh. Quand on voit le déficit euh, budgétaire de l'État... Ce n'est rien. Donc il n'y avait pas, comme je le redis, péril dans la demeure. Y avait, on a le temps de discuter, de trouver des solutions concrètes. Euh, voilà, il y, y a plein, de, plein d'autres possibilités pour financer, juste euh, payer les femmes au même salaire que les hommes, mmh. par exemple. Euh, ça ça permettrait été... de, de faire rentrer de, de l'argent sûr, dans les caisses. C'était mmh. 2-3 euros. Enfin mmh. voilà, il voilà, y, y a plein de, de, de petites choses. L'augmentation des cotisations patronales mmh. aurait pu largement euh, subvenir euh, aux besoins et sans euh, des augmentations euh, fulgurantes. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, il y a aussi de la pénibilité au travail. Mmh. Alors là, il y a une ouverture de la part du gouvernement qui dit voilà, il faut euh, tenir compte de, 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 des emplois pénibles. Est-ce que pour le coup, là, c'est une bonne idée dans, dans cette réforme alors, tenir compte de, de la pénibilité, euh, bien sûr. Alors, il faut juste rappeler quand même qu'en 2007, euh, euh, enfin, avant, il y avait le, C, le fameux compte C3P. C3P, où il y avait les critères de pénibilité. Donc, il y avait euh, notamment les postures, la manutention, la vibration et les produits chimiques. Mmh. Euh, c'est, cela, enfin, c'est, ces critères de pénibilité-là représentent 95% des maladies professionnelles. Mmh. C'est-à-dire, en 2017, quand M. Macron est arrivé au pouvoir, il a supprimé ces critères. Voilà. 
Donc, euh, parce que le, justement le, le, le MEDEF, le patronat, trouvait euh, que c'était une usine à gaz et mmh. très compliquée à mettre en place. Bon, on y arrivait quand même, hein, mmh. on va pas se, se le cacher. Euh, après, une bonne mesure de réintégrer, donc moi de ce que j'ai entendu des annonces hier soir, il y avait la manutention, la charge lourde et les postures pénibles mmh. qui ont été, bon, bah, du coup il m'en manque un, les produits chimiques. Les produits chimiques, voilà. Les, ils sont passés où C'est plus, plus, du coup, c'est quoi C'est plus pénible. Parce que dans la méthode, c'est pareil, c'est plus du tout, ça vient de l'entreprise et où l'entreprise faisait son propre diagnostic. Mmh. Alors, je, je mets des guillemets, mais de ce que j'ai entendu, ce serait bien des experts de la sécurité sociale qui euh, ont des statistiques macro au niveau national qui diraient, bon, alors tel, tel métier est pénible, mmh. tel métier est pas pénible, voilà, donc, euh, et après, ce serait discuté en branche, et donc, sur, euh, pour pouvoir faire des accords de branche sur la pénibilité, euh, en utilisant le fonds des 1 milliard mmh. d'euros de, de, euh, de mise à disposition. Avec euh, néanmoins des, des pénibilités qui ne se voient pas, on peut imaginer que même un cadre dans une entreprise peut euh, euh, se, se retrouver en burn-out parce qu'il y a une forme de pénibilité psychologique euh, ah, dans son travail. C'est ça en fait, c'est quid de quid de la de l'évaluation. Ok, c'est ce sont des experts de la sécu mmh. qui vont le faire. Là encore, on n'a pas de dialogue. Enfin sur sur, sur quel quel métier va être mmh. pénible et quels critères et, sont retenus. Et, et, quels critères sont quel... retenus. et là où moi j'attire l'attention, c'est pareil, j'ai entendu que c'est la, la, la mise du coup en retraite anticipée de fait de, de ces critères de pénibilité n'est pas automatique. Ça veut dire que vous exercez dans un métier pénible. Vous, enfin, reconnu comme pénible mmh. du coup par la sécurité et par votre branche euh, d'activité professionnelle, euh, vous euh, devrez passer devant un médecin du travail pour pouvoir valider le fait que oui, vous avez bien été exposé à la... Donc ça fait beaucoup de contraintes. Là aussi, euh, on manque de médecins du travail. On mmh. voit bien hein, que sur le département, sur les Côtes d'Armor, on en manque beaucoup. Les, les rendez-vous ont du mal à être tenus. Donc je vois mal comment on pourrait euh, mettre en place euh, cette, cette mesure. Après, il euh, faut la retravailler. On, on entend d'ailleurs euh, des voix à la Sécurité sociale hein, qui, qui dénoncent euh, cet état de fait en disant « nous, on ne pourra pas se réassumer ». Voilà. Oui, alors, sûrement, si j'ai entendu. L'âge, l'âge. Alors, on le disait en mmh. commençant, c'est ces deux ans de plus. Hein, ce sont mmh. ces deux ans de plus. Euh, la, la CFDT, euh, elle, elle aurait été favorable, par exemple, à, à garder l'âge de la retraite à 62 ans, et, et pourquoi pas à 60 ans Parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent pourquoi on est allé à 62 ans. On aurait très bien pu rester à 60 ans. Non, 60 ans, euh, c'est une proposition un peu démagogique euh, dans, mmh. dans l'État. Si on a été euh, la, la, le projet de la CFDT, c'était garder les 62 ans, mmh. garder euh, la durée de cotisation telle qu'elle était et améliorer justement euh, socialement euh, toutes les mesures, donc les carrières longues, la pénibilité, voilà, re refaire un, un système de retraite euh, juste, mmh. vraiment juste et social et bien sûr discuter du financement parce que euh, on, on est bien, on, on est là pour ça. Après, dans le financement, c'est ce que je disais, on avait d'autres propositions qui n'ont pas été retenues. Là, pour le coup, c'est le gouvernement qui était sur vraiment une position. Nous, on veut les 60. Enfin, ils ont annoncé 65 au départ de, de la discussion et est revenu sur 64 ans. Dans un contexte plus général, on voit cette réforme des retraites. Euh, un sondage disait que pratiquement 80% des Français oui. ne sont pas d'accord avec cette réforme. Vous trouvez que finalement, c'était très bien comme c'était, même s'il y avait quelques améliorations sans doute à apporter, mais que c'était très bien comme c'était ce, ce régime de retraite euh, que l'on avait jusqu'à présent. Euh, on arrive aussi avec cette euh, réforme dans, une, dans un contexte très particulier, très tendu, contexte social, contexte économique très tendu. Euh, là, on voit déjà, alors l'Union syndicale a annoncé au niveau national euh, cette journée, euh, ce mouvement de, de grève euh, important. Euh, C'est la première fois d'ailleurs que l'intersyndicale euh, est d'accord depuis euh, allez, une douzaine d'années à peu près Non, ce n'est pas la première première fois depuis une douzaine d'années, on se rejoint souvent, alors euh, au niveau confédéral... Non, une telle ampleur. Euh... Une telle ampleur, euh, oui, ça fait, ça fait une dizaine d'années mmh. qu'on qu qu n'a pas fait de front syndical mmh. aussi uni avec les organisations de jeunesse et, et tous les syndicats, il faut, faut le reconnaître. Après, on se parle souvent, on travaille, mmh. bien sûr, il y a des coopérations au niveau des entreprises, des branches, euh, voilà, on fait souvent des, des intersyndicales, il n'y a, 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 a pas de soucis, on se, on se parle voilà, souvent. Il y a un dialogue. Il y a un dialogue, mmh. y a un dialogue mmh. très régulier. Après... Euh, sur l'action, c'est pour ça, s'il y a 80% des Français qui ne sont pas d'accord avec cette réforme, moi je les invite à venir jeudi prochain à la manifestation, donc le 19, donc euh, proche de chez vous. Il y aura sûrement des, 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 des communications d'ici là pour les, les lieux de, de manifestation, mais j'invite toute la population, tous les salariés, les travailleurs, les, les fonctionnaires, tous ceux qui se sentent lésés, de venir manifester. Il faut qu'on montre au gouvernement 
euh, qu'on n'est pas d'accord et que cette réforme est injuste, c'est vraiment une taxe sur les travailleurs. Les, comme je le disais en début, les entreprises ne sont pas mises à contribution. Donc il faut, le seul moyen de faire reculer le gouvernement, c'est d'être très nombreux dans la rue, de frapper très fort, très vite, pour montrer notre détermination au gouvernement, parce que la présentation sera lundi prochain, je crois, mmh. euh, au Conseil des ministres. Donc c'est pour leur montrer que la rue, là, pour le coup, la CFDT y est, et euh, on veut être très visible et, très, et frapper fort. Cette union syndicale, et, et, et en l'occurrence euh, avec la, la CFDT, oui. est-ce que cette union syndicale peut faire reculer si la masse est là, si euh, les gens euh, battent le pavé euh, jeudi Est-ce que euh, vous espérez finalement que ça euh, fasse reculer le gouvernement ah mais J'espère pas, j'en suis sûr. <rire> vous en êtes sûr. J'en suis sûr, j'en suis sûr. <rire> je, euh, voilà, s'il y a une forte, et j'insiste sur le, le très forte mobilisation, euh, on sait que le contexte économique est difficile, on sait que les, les gens ont du mal à finir les fins de mois. Euh, on ne vous demande pas de, de, de faire grève peut-être sur toute une journée, mmh. mais juste débrayer, venez participer, retournez dans vos entreprises travailler, Ça, la manifestation c'est 2 trois heures peut-être, mmh. venez participer, montrez-vous, montrez votre désaccord avec cette réforme et retournez travailler, Parce on comprend bien les difficultés financières, on ne demande pas voilà, une journée de grève, mais venez participer à la manifestation euh, jeudi prochain. Euh, Qu'est-ce que ça peut être la suite Le retrait du texte euh, ou une... Ou une... Une renégociation, une non négociation pour le coup du texte bah, Dans l'immédiat, euh, ce serait peut-être un retrait du texte. Euh, voilà, parce que euh, on voit bien qu'ils ont enclenché la, la mécanique. Mais on, après, on est ouvert. Nous, on est la CFDT, on est ouvert à la négociation. Donc, on veut bien rediscuter. Par contre, notre île rouge ne bougera pas. C'est-à-dire que l'âge de recul de la retraite et l'allongement de la cotisation, c'est non. Mmh. Avec euh, aujourd'hui, alors je parlais du contexte tout à l'heure, mmh. aussi une grande précarité, il y a ces travailleurs précaires, certains n'auront jamais de retraite. Est-ce qu'il faut imaginer quelque chose, un, un fonds particulier pour ces personnes qui n'ont pas eu de carrière ou qui ont eu des difficultés ou des petites carrières, des petits boulots Parfois même, il faut bien le dire, certains ont travaillé au noir. Euh, mmh. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut prendre en compte ces gens qui vont se sentir oubliés finalement dans, ah bah dans bien cette réforme Bien sûr, là, on voit que, enfin, ils vont avoir, euh, ils ont des, des carrières complètement hachées. Enfin, mmh. du coup, on voit bien, ils vont se retrouver euh, sous le seuil, enfin, avec très peu de choses, enfin, mmh. très peu d'argent pour vivre euh, derrière. Donc, euh, oui, il faudrait un fonds de solidarité pour pouvoir, euh, pour pouvoir les aider et, et les rehausser un, un, un seuil convenable pour, pour pouvoir vivre. Oui. Voilà, finalement, oui. un seuil minimum de retraite. Mmh. Alors, euh, on, on a parlé de ce, de ce minimum retraite mmh. qui sera fixé à, à 1200 euros brut, hein, c'est ce qui est dans le texte par mois, mmh. euh, mais finalement, on n'a pas tellement les, les, les contours de, de ces 1200 euros, comment, comment ils vont être financés, euh, qui, qui est-ce que ça va concerner Alors, du coup, euh, voilà, c'est pareil de ce que j'ai entendu hier soir, euh, c'est pour ça que je, mais je parle entre, entre guillemets, donc c'était bien les 85% du SMIC, mmh. euh, donc ça, je crois que c'était une, une application juste légale de ce mmh. qui a été déjà voté précédemment, mais il n'y avait pas de contraintes pour pouvoir la mettre en place. Donc on, on va dire que c'est juste une application de la loi en fait, mmh. euh, qui vient de se mettre en place. Nous, la CFDT, on, on revendiquait, c'était 100% du SMIC. Mmh. Voilà. Parce que déjà, vivre avec un SMIC, c'est compliqué. Alors en retraite, euh, c'est sûr, on va nous dire, certains euh, ont pu investir dans, du, dans, dans leur maison. Donc, ils ont pas de, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Que tout le monde ne peut pas être propriétaire. Donc on a tout, enfin, il y a des, des retraités locataires. Donc ça peut être très compliqué. Et les frais ne sont, sont pas forcément les mêmes. Donc on se disait 100% du SMIC, la revendication c'était ça avec l'indexation bien sûr sur, euh, sur le SMIC, sur l'évolution du SMIC Bien sûr, parce qu'aujourd'hui on est, alors on parlait de précarité là oui. encore, euh, aujourd'hui on voit le, ne serait-ce que les coûts de l'énergie on en parle souvent oui. à, à ce micro qui, qui explose, euh, on, on va se retrouver si euh, ce texte est appliqué euh, Terminé aujourd'hui avec des retraités pauvres en France, il y en a déjà. Il y en a déjà et euh, les nouvelles générations, euh, enfin de retraités, j'entends, euh, vont s'approprier. Ça c'est clair. Et en plus, ils vont. Euh, il y a le côté aussi santé. Mm -hmm. enfin, on va travailler deux ans de plus. Euh, on a une productivité en France qui est quand même très importante. Mm -hmm. On a de la pénibilité très importante. Alors j'ai entendu le, le gouvernement qui veut travailler sur la prévention. C'est très bien, mais on a 30 ans de retard. Mm -hmm. Donc euh, la, la prévention, ça fait un moment qu'il fallait s'y mettre. Donc euh, on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place. Mais, euh, mais on ne va pas assez vite et on ne va pas assez loin et on sent beaucoup de freins du côté patronat pour, pour la prévention parce que forcément ça coûte de l'argent donc qui dit argent, bon, bah, on, va, on va aller voir l'État pour, pour essayer d'avoir de, de, un peu de, de chèque quoi. donc euh, non, non et, et, c'est pas, pas entendable. C'est mmh. vraiment pas entendable. Alors il y a aussi de, de la jeune génération. Hein. On, mmh. on, on l'évoquait tout à l'heure euh, avec euh, une jeune génération qui va avoir 
d'autres carrières que ses aînés. Euh, mmh. Avant, on rentrait dans, un, dans une entreprise, on y faisait quasiment euh, toute sa carrière. Après, ça a un petit peu changé. Aujourd'hui, c'est très différent. Les jeunes veulent choisir leur travail, euh, choisir leur métier. Euh, bon, un jour, c'est bien. Puis alors, le lendemain, on passe à un autre métier parce qu'on a d'autres aspirations. Puis, il y a aussi une envie de profiter euh, de la vie beaucoup plus importante aujourd'hui, mmh. euh, de profiter des loisirs, de finalement de gagner sa vie et, et de la dépenser et de, et de vivre de façon un peu moins pénible mmh. que les aînés. Comment on va faire dans les années qui viennent, justement, pour imaginer un système de retraite qui va coller à ces changements euh, presque sociétaux euh, au niveau du travail bah Là, clairement, euh, le projet présenté tel qu'il est ne colle pas aux enjeux sociétaux de, de l'avenir. Enfin, mmh. Ça va être quoi Dans les 5-10 ans à venir. Ça va aller que, très vite. Et hein. Ça va aller très très vite. Mmh. Et euh, du coup, on pose la question. Enfin, euh, nous, on est ouvert à la discussion. Mais voilà, c'était ça la projection qu'il fallait faire, c'était ça le travail, c'était de voir les enjeux. Alors on sait que les nombres d'actifs vont diminuer mmh. par rapport au nombre de retraités. Très bien, mais comment on fait Comment on fait Est-ce qu'on... On... Comment on fait pour le financer mmh. Comment on mmh. fait pour, 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 pour rentrer quand même les, les jeunes dans le, sur le marché du travail Comment, comment on, a, on, on prend en compte les nouvelles aspérités des nouvelles générations mmh. Enfin voilà, les, des volontés. Comment on fait Mais mmh. faut, pour ça, il faut en discuter et il faut se mettre autour de la table et pas avoir de position voilà, strictement budgétaire. Parce que là, ce que cherche le gouvernement, clairement, c'est une réforme juste budgétaire. Donc ils nous ont mis quelques... Euh, J'ai envie de dire... Euh, Quelques, euh, quelques petites réformes pour, pour essayer de faire passer un peu la pilule, quelques petites avancées pour faire passer la pilule, mais euh, les, 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 le si peu d'avancées ne compense en aucun cas l'âge de retraite, enfin l'âge de recul de départ à la retraite. On, on est sur une réforme mmh. purement, permettez-moi le terme, comptable finalement. Oui, ah, mais complètement. Et le but, on le voit bien, c'est de dégager du cash. Parce que quand on voit qu'à terme, euh, l'équilibre sera normalement atteint en 2030, il passera en bénéfice. En bénéfice, il va y avoir un bénéfice. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce bénéfice Et là, ils le voient bien, enfin, ils le disent un peu moins maintenant, mais c'était pour financer l'hôpital, pour financer euh, des projets euh, sur et la Emmanuel, transition écologique. Emmanuel Macron l'a dit, hein, chaque, chaque euro investi servira... Euh, pour... C'est pas le but. Mmh. Le but, de, enfin, quand on cotise pour la retraite, c'est bien pour le système de retraite. C'est pas pour aller payer l'hôpital. Euh, je ne vais pas aborder le, le sujet de l'hôpital, mais... Euh, non, pas en dire le, un mot, parce que là aussi, il y a des carrières pénibles. Ah, bah, justement, il y a des carrières pénibles, mais, mais, mais pourquoi Enfin, ce n'est pas le même budget. Et en plus, euh, je, je veux juste revenir sur, sur l'emploi. Enfin, quand on voit que euh, y a, sur l'emploi des seniors, il y a euh, 56% des seniors qui, ne, qui travaillent, donc ça, euh, qui ne, et alors que en, dans les pays, c'est en Allemagne, par exemple, et en Suède, qui sont souvent, sont un exemple, c'est 70%. Pourquoi Enfin, enfin qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, Là, euh, le gouvernement nous, a, enfin, nous, nous propose un index. Un index. On a bien vu l'index euh, euh, sur l'égalité homme-femme, ce que ça a donné. Donc les entreprises, le temps de le mettre en place, euh, enfin, ils ont mis des, plusieurs années. Euh, ça ne marche pas beaucoup. Il euh, n'y a pas de contraintes. Il mm -hmm. y a zéro contrainte. Donc au final, ça ne change rien. Oui, on a des statistiques, mais ça ne change rien. Donc à mon avis, l'index... Euh, oui, on pourra le mesurer. En plus, bon, j'ai mis des guillemets, ça, ça concerne les entreprises de plus de 1000 au départ, après de plus de 300, donc euh, quid des PME, des, des Alors TPE. Alors là, des micro-entreprises. Des micro-entreprises micro qui hein. sont euh, quand même un maillon très fort euh, en France et surtout en très Bretagne. Très voilà. Et souvent, elles, elles sous-traitent, elles travaillent avec justement les grandes entreprises. Ben, C'est ça. Mmh. Du coup, quid de, fin, de, de ces entreprises-là et euh, quid de l'efficacité Oui, on va avoir des statistiques, mais derrière, zéro contrainte. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était que, oui, ok, très bien pour l'index, mais derrière, euh, obligation de négocier un accord senior dans les entreprises et si vous le faites pas euh, pour maintenir l'emploi et puis justement on en parlait pour pouvoir peut-être partir en retraite plus tôt euh, et puis euh, faire de la du tutorat et euh, si vous le faites pas bah, amende voilà il mmh. faut une contrainte parce qu'on le voit bien s'il n'y a pas de contrainte il n'y a pas de il a pas de résultat le medef je le disais tout à l'heure oui. c'est plutôt réjoui hein, des, 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 des possibles euh, de cette possible réforme je dis possible hein, parce que tout, tout, tout reste ouvert oui. au moment où l'on se parle oui. euh, on, on a le sentiment que là aussi il n'y a pas eu de discussion euh, profonde avec euh, les représentants du patronat est-ce que vous le regrettez j'imagine que oui j'anticipe un peu votre réponse après on, on, on le regrette après on connaît leur position enfin là pour le coup euh, chacun était un peu en silo nous on était sur le silo euh, mmh. salarié eux sont sur le silo patronat enfin c'est le c'est le but après il n'y a pas eu d'échange moi j'ai rencontré le medef pour rien vous cacher lundi mmh. on, on, on en a discuté après voilà chacun est, est campe sur ses positions mmh. et n'a pas le bien sûr le même point de vue par contre, voilà, quand on met en face l'emploi senior, enfin, ça ne dépend pas des, des seniors, les seniors mmh. veulent travailler. Mmh. Là, c'est quelque chose où ils ont la main, ils ne font rien. 
pour ça. Mmh. Donc euh, là, c'est leur responsabilité. Et on convient de demander, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois seniors, enfin de, de seniors au travail au moment de partir à la retraite, de demander à tous les actifs de reculer de deux ans pour pouvoir... Voilà, il y a un juste, il y a un juste milieu à trouver quand même. Euh, pour les seniors, euh, là aussi, euh, il y a... La base de la volonté, vous le disiez tout à l'heure, euh, partir en, en retraite de façon beaucoup plus souple, beaucoup plus, euh, j'allais dire longue, hein, ce départ long à, à la retraite, cette transmission. Est-ce qu'aujourd'hui on a passé finalement travaillé sur la transmission de l'ancienne génération à la nouvelle génération Parce que c'est très brutal le départ en retraite aujourd'hui. Ah oui, alors je sais que dans certaines entreprises où il y a du dialogue social... Mm -hmm il euh, y a des accords qui sont mis en place justement pour favoriser cette transmission donc même dans les petites entreprises hein, ça, ça se fait, euh, voilà, il y a des petites pas besoin de faire des, des, des accords très longs mais il y a des accords qui sont mis en place et qui se passent très bien où les salariés peuvent partir euh, plus tôt alors le patron continue de, de payer les cotisations euh, retraite sociale et euh, du coup font des actions de tutorat de, de, voilà, de, 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 pour aider les jeunes à rentrer dans, dans le métier et ça c'est chouette et c'est ce qu'il faudrait qu'on démocratise vraiment partout. Et c'est là-dessus que l'on va devoir se quitter, euh, Johan Bouguet, parce que euh, je, je pense qu'il y aura une suite à, oui, euh, à, cette, euh, à, en tout cas à ce projet de oui. réforme des retraites. Et, et vous serez amené sans doute à venir à, à nouveau au micro de la matinale. Johan Bouguet, secrétaire général de l'Union départementale CFDT des Côtes d'Armor, était avec nous ce matin pour commenter euh, ces premières mesures annoncées par Elisabeth Borne autour de cette prochaine euh, ou future euh, euh, réforme des, de régime de retraite. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bretagne 5 matin. Stéphane Amont.